Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Сегодня Путлов взбесился и очередную строил ракетоиспускание. Ну, у него, видимо, я не знаю, у него недержание, у него происходит бешенство, приступы какие-то, видимо. Вообще тяжело, тяжело, знаете, тяжело рассуждать о том, что в голове не люди происходит, у которого ничего человеческого абсолютно нет. У нелюдя, у фашиста и у террориста. Поэтому, ну, закида, закидывает он мирные города с утра сегодня опять ракетами. Ему, видимо, так нравится, для него это развлечение. И таким образом он пытается Украину склонить с перег... к переговорам на его условиях. То есть, оккупация части Украины и так далее. Ему уже объяснили из офиса президента, что ему нужно просто выпить голопередольчику немножечко попуститься и забыть о таких переговорах, переговоры, несомненно, будут. И переговоры э, обязательно состоятся после полного освобождения Украины. Будут переговоры о контрибуциях. И они обязательно будут, да. Но имеется в виду освобождение Украины, конечно же, включая Крым. А до этого никаких переговоров не будет. Так что, вот ты там это, попей лучше таблеточку, прими таблеточку, иди лях поспать. Но, глядишь, в бункере тебе полегчает. Да, так вот, э, те результатах. Пять ракет сбито в Киевской области, одна ракета сбита в Черниговской области, еще несколько ракет сбито на юге Украины, и есть прилет во Львове, очень хорошо отработала ПВО, сбито что-то, есть сбитие, ракет было реально много. В настоящий момент полностью вам сказать количество ракет не могу, но ракет много, потому что сбивали их по всей стране. Прилеты есть в Ривне, прилеты есть в Ковеле. В Хмельницком, в Хмельницком прилеты, еще где-то есть прилеты, я сейчас просто у меня сейчас под руками нету этих данных. Все запад Украины, как видите. Так что, ребятки, еще одна ракета сейчас вдоль границы Молдовы летит опять в сторону запада Украины. Ну, оно понятно, вы понимаете, оно понятно, оно рассчитывает каким-то образом воздействовать на, на людей, воздействовать на население с тем, чтобы... Вот не было света, да не было того, да не было воды. И что люди будут давить на правительство. Это такая чушь, вы понимаете, это, такая, это такой же бред, как взять Киев за три дня. Это то же самое. Он вот эти все делает умозаключения, исходя из того, как поступили бы его собственные граждане. И то вряд ли бы они рабы, они бы, они бы просто в тряпочку сморкались и продолжали бы дальше свое это самое. Я вообще не знаю, зачем он это делает. Ну, с этого ничего не получится. Это такой же мертвый вариант, как Киев за три дня, а Харьков за 6 часов. Не будет из этого ничего. У Путина ничего не получится. Это понятно, это, это понятно всем, кроме самого Путина. Ну, я же говорю, там большая проблема с мозгами, поэтому рассуждать о том, что в голове у Путина может только психиатр. Но поскольку мы не психиатры, мы просто скрутим Путину дулю и будем делать свое. Будем освобождать Украину от этой нечисти. Слава Украине!